Als der Futurismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Italien entsteht, ist das Land nach dem Empfinden etlicher avantgardistischer Künstler erstarrt in agrarischer Rückständigkeit. Zugleich wurde die Welt durch die sich verschärfende soziale Frage und die daraus resultierenden politischen, häufig revolutionären Veränderungen neu gestaltet. Es sind aber vor allem die bahnbrechenden technologischen Entwicklungen der Zeit, drahtlose Telegrafen, das Radio, Flugzeuge und die ersten Kameras, die die Lebenswirklichkeit revolutionieren. In der Industrie verkürzen Fließbänder die Produktionszeiten, die Zahl der Autos nimmt täglich zu, Straßen werden von elektrischem Licht hell erleuchtet. Die Geschwindigkeit dieser neuen Welt verändert die Wahrnehmung von Entfernung und Zeit völlig, lässt Entfernungen zusammenschmelzen und neue Verbindungen entstehen, wo zuvor keine waren. Zeit also für die Kunst, sich dieser Welt der Zukunft mit einer ebenso neuen und modernen Kunst zu stellen, die das Alte über Bord wirft und das Neue feiert. Aus einer Rebellion junger Intellektueller wird so der Futurismus geboren. Der kontinuierlichen Modernisierung der Welt stand ein, so der Eindruck der neuen futuristischen Bewegung um den Dichter und Schriftsteller Filippo Tommaso Marinetti als rückständig empfundenes Italien gegenüber. Der Wandel vom Agrar zum Industriezeitalter gelang nur im Norden, der Rest des Landes verharrte in traditionellen Lebens- und Arbeitsweisen. Die Futuristen waren indes davon überzeugt, dass die Kunst die Zukunft widerspiegeln und dass die Künstler eine neue Ästhetik schaffen sollten, die den dynamischen und sich ständig verändernden Charakter einer modernen Welt einfangen würde. Der radikale Bruch mit der Kunst der Vergangenheit, der unbedingte Wille, sich von ihr zu befreien und eine neue künstlerische Sprache für die moderne Welt zu schaffen, wird zum radikalen Sturmlauf gegen die akademische künstlerische Tradition. In seiner nahezu grenzenlosen Begeisterung für Technologie, Fortschritt und Geschwindigkeit und einem unbändigen Vertrauen in die Zukunft verfestigt sich bei den Futuristen die Vorstellung, Museen und Bibliotheken seien Friedhöfe der Kunst, die zerstört werden müssten. Die moderne Technologie stellt indes für die Futuristen alle bisherigen Leistungen der Menschheit in den Schatten. Im futuristischen Manifest aus dem Jahr 1909 schreibt Marinetti, Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat. Die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen. Ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake. Die Visualisierung von Zeit, von Bewegung, Geschwindigkeit und Technologie ist ein zentraler Gedanke der Kunst des Futurismus. Die oftmals in den Bildern gezeigte Simultaneität dynamischer Vorgänge soll den technischen Fortschritt abbilden. Formal geschieht dies oftmals in leuchtenden Farben, scharfen Linien und geometrischen Formen, die den Eindruck von Geschwindigkeit und Bewegung erzeugen sollen. Dementsprechend setzt sich der Futurismus, dem zeitgleich in Frankreich entstehenden Kubismus formal durchaus vergleichbar, mit der Form und ihrer Zerlegung auseinander. Die futuristische Vorstellung der Auflösung der Objektform beschränkt sich dabei aber nicht auf die rein körperlich-kubistische Zersplitterung der Bildgegenstände, vielmehr sollen vergleichbar einer mehrfach belichteten Chronofotografie aufeinanderfolgende Bewegungsabläufe und damit die Zeit selbst visualisiert werden. Man wolle, so Umberto Boccioni, die schwindelerregende Bewegung des Lebens einfangen. Die Werke der Futuristen sind also oftmals ausschnitthaft, die Kompositionen rhythmisch und dynamisch, da sich Bewegung nicht in einen vorgegebenen Bildraum einfügen kann. Perspektive und Konturen lösen sich auf, Farben und Formen verbinden sich in einem schnellen, vibrierenden Duktus. Ebenso wie die Malerei will auch die futuristische Plastik einzelne Bewegungssequenzen und die Geschwindigkeit der technologischen Welt in einem Objekt festhalten, sodass die Figur wie in Boccionis Werk einzigartige Formen der Kontinuität im Raum wie fragmentiert, zersplittert und so nur schwer erfassbar wirkt. Zu den bedeutendsten bildenden Künstlern des Futurismus zählen neben Umberto Boccioni, Giacomo Balla und Carlo Carra auch Luigi Russolo und Gino Severini. 1914 schrieb Enrico Prampolini das erste Manifest der futuristischen Architektur. Diese strebt danach, die Funktionalität und den Rationalismus zu betonen und bildet so einen Gegenpol zur Art Nouveau und dem Jugendstil, der das europäische Bauen der Zeit prägt. Beispiele futuristischer Architektur finden sich in den Visionen Mario Ciattones oder den Plänen Antonio Santelias. Der Futurismus beschränkte sich allerdings keineswegs auf die bildende und bauende Kunst, sondern wollte systematisch alle Bereiche des Lebens, der Gesellschaft und der Kultur ergreifen, so auch Literatur, Musik und Theater. Diese Ausprägungen fanden indes in Verhältnis wenig Beachtung. 
Die futuristischen Dichter schrieben Gedichte, die lautmalerisch Lärm, Maschinen und Technologie imitierten und sich in Verachtung von gängiger Syntax und Grammatik gegen die traditionelle Poesie wandten, während die futuristische Musik sich stark auf Klänge und Rhythmus fokussierte. Luigi Russolo empfahl im Manifest die Kunst der Geräusche 1913, Töne und Geräusche aufzunehmen oder mit von ihm als Lärmquellen in Tona Rumori bezeichneten Gerätschaften zu erzeugen. Diese sollten harmonisch aufeinander abgestimmt und rhythmisch ausgesteuert werden und so die tradierte melodische Musik ersetzen. Ein in der kritischen Beurteilung des Futurismus und seines Wirkens problematischer Aspekt ist seine Sympathie für einen aggressiven Militarismus sowie die Wahrnehmung des Krieges als eine Möglichkeit, die Welt von alten und nicht zeitgemäßen Anschauungen zu reinigen. Nur so könne man einen vollkommenen zivilisatorischen Neubeginn einleiten. Die aus diesen Vorstellungen resultierende politische Radikalisierung brachte zahlreiche Futuristen, nicht alle, in die Nähe oder sogar mitten hinein in die seit dem Ende des Ersten Weltkriegs erstarkende faschistische Bewegung Benito Mussolinis. 